ప్రకారం దేశంలో రెండు వందల అరవై నాలుగు పక్షులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి వారి జనాభాలో సుమారు ఎనభై శాతం క్షీణత అయితే ఇప్పుడు కనబడిందని చెప్పారు రెండు వేల నాటికి రెండు వేల నాటికి ఇది సుమారు మూడు వేల ఐదు వందల నుండి పక్షులు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో దేశంలో చిన్న ఫ్లోరికాన్లో తొంభై కంటే ఎక్కువగా ఉండేవి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడండి ఓకేనా ఏ దేశ ఆటగాడు మానవ ఛాలెంజర్ టెన్నిస్ టేబుల్స్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నాడు యూకేనా భారత్ అనా చైనానా డి వచ్చేసి రష్యానా మీరు ఏ దేశం అనుకుంటున్నారో చెప్పండి ఓకే రండి యునెస్లో టెట్కో చట్టం యొక్క ఘోరమైన ఫైనల్ మ్యాచ్లో భాగస్వామి మెస్టిన్ క్రైజన్తో భారత్ బ్యాట్స్మెన్ జీవస్ నెడ్వర్జియస్ ఓకేనా సో ఎవరు అతను ఓకేనా జీవస్ నెడ్వర్జియస్ తన మూడో ఛానల్ స్థాయికి డబుల్స్ టైటిల్ని గెలుచుకున్నాడు ఇండో అమెరికన్ జాతిలో టాప్ బిల్డింగ్ వరకు కొనసాగింది ఓకేనా సో దీని గురించి ఇంకా చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా అవసరం ఏం లేదు జమ్మూ మరియు కాశ్మీరు దోడా జిల్లాలో ఎన్ని వేల సౌర లైట్లను భారత సైన్యం పంపిణీ చేస్తుంది ఓకేనా ఏ పదిహేను వేలు బి పదహారు వేలు సి పదిహేడు వేలు డి పద్దెనిమిది వేలు ఓకేనా యాక్చువల్గా జమ్మూ కాశ్మీర్లో మన ఎవరైతే సైన్యం ఉంటారో వాళ్ళ సైన్యం వచ్చేసి అక్కడ దోడా జిల్లాలోనే పవర్ సరిగా ఉండదు అనేసి కొన్ని కొన్ని వేల సౌర్ లైట్లను అయితే పంపిణీ చేస్తున్నారు సో ఆ లైట్లు ఏంటి అనేసి ఆన్సర్ అండి అదే క్వశ్చన్ సో పదిహేను వేల పదహారు వేల పదిహేడు వేల పద్దెనిమిది వేల మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో లైక్ చేయండి కాదు లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇక లైవ్ అయితే స్టక్ అయ్యే అవకాశం లేదు సో చెత్త నట్ అయితే నెట్వర్క్ నాకు నచ్చలేదు ఏపీ ఫైబర్ సరిగ్గా రావట్లేదు నట్ అయితే ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ అండ్ నా ఆన్సర్ వచ్చేసి సి అండి పదిహేడు వేల సౌర విద్యుత్ లైట్లను అయితే మన భారత ఇండియన్ ఆర్మీ అనేది జమ్మూ కాశ్మీర్ దోడా జిల్లాలో పంపిణీ చేస్తుంది సో దాని గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకొక మీకు కావాలనుకుంటే రేపు వచ్చే కరెంట్ అఫేర్స్లో ఈ లింక్ ఇస్తాను అక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నిన్నటి యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ కావాలంటే పూర్తిగా లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకేనా సో కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ డోర్ స్టెప్ డెలివరీ కోసం యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడానికి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది సో యాక్చువల్గా మా మన ఇండియాలోనే ఫస్ట్గా డోర్ స్టెప్ అనమాట అంటే ప్రభుత్వకు సంబంధించి ఏవైనా కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉంటాయో సో అలాంటివి డోర్ స్టెప్ ఇవ్వడానికి ఒక రాష్ట్రం అనేది ప్రస్తుతానికి స్టార్ట్ చేసింది అనమాట ఇంటికి అన్ని ఇంటికి వెళ్ళి అన్ని ఇస్తారు సో దానికి యాభై రూపాయలు అదనంగా ఛార్జ్ తీసుకోవడానికి ఏ రాష్ట్రం అనేది ఆమోదం తెలిపింది ఏ కేరళ బి మహారాష్ట్ర సి గుజరాత్ డి ఢిల్లీ వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గైడ్స్ కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి డిఎండి ఢిల్లీ సో పబ్లిక్ సర్వీస్ డోర్ డోర్ స్టెప్ డెలివరీ కోసం యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడానికి ఏపి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సో యాభై రూపాయలు అదనపు ఫీజు కోసం ఢిల్లీ ప్రవర్తించే వచ్చే నెల నుండి జనరల్ సర్టిఫికేట్ కుల ధృవీకరణ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రేషన్ కార్డు ప్రజల ఇంటి వద్ద ఉన్న పది ప వంద పబ్లిక్ సర్వీసులను అందిస్తుంది ఓకేనా సో ఓకేనా మీకు అర్థమైందా సో రేషన్ కార్డు కానీ నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా లైక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ అండ్ కుల ధృవీకరణ జనరల్ సర్టిఫికేట్ సంబంధించి ఏదైనా ఏవైతే ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు ఉంటాయో అందులో ఒక వంద ప్రభుత్వ కార్యకలా కాలే కార్యకలాపాలకు సంబంధించి అవన్నీ డోర్ స్టెప్ డెలివరీ ఇవ్వను ఉంది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సో చాలా యూస్ఫుల్ అని చెప్పుకొచ్చింది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఉచితంగా పాఠశాల విద్యార్థులకు జుట్టు కత్తిరించడానికి ఆమోదం తెలిపిన నగరం ఏదో ఓకేనా సో కొన్ని మున్సిపాలిటీస్ ఉంటాయి కదా సో ఆ మున్సిపాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే మున్సిపల్ నగరపాలక సంస్థ అనేది అది స్పెసిఫైడ్ సిటీ సో ఆ సిటీలో ఎవరైతే వాళ్ళకు అండర్టేకింగ్లో ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళందరికీ ఉచితంగా నెల నెలకి ఉచితంగా హెయిర్ కట్ అనేది చేయడానికి ఆ నగరంలో ఉండే మున్సిపాలిటీ మున్సిపాలిటీ ఆధీనంలో ఉన్న స్కూల్స్కి అన్నింటికి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది సో ఆ నగరం ఏంది అహ్మదాబాద విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ ముంబై మీరు ఏమనుకుంటున్నారు కామెంట్ చేయండి సో ఓకేనా స్పీడ్గా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అహ్మదాబాద విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ ముంబై మీరు ఏమనుకుంటున్నారు సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అండి అహ్మదాబాద్ సో దీనికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేవి అక్కడ ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంత దీనికి ఉపయోగం అయితే ఉపయోగకరం అయితే కాదు బట్ మీకు కొంచెం ఏదో తెలుస్తుంది అవగాహన వస్తుంది అనేసి మ్యాటర్ అయితే ఇక్కడ టైప్ చేశాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే టెన్త్ క్వశ్చన్ అండి పూర్తి ప్లాస్టిక్ వాడ వాడకంపై నిధి నిషేధం విధించిన రాష్ట్రం ఏదో ఓకేనా సో టోటల్గా అంటే ఇంకా ఏవి వాడకూడదు ప్లాస్టిక్ సంబంధించినవి సో ఆ యొక్క నిషేధం విధించిన రాష్ట్రం ఇది ఢిల్లీనా తెలంగాణనా కేరళనా ఉత్తరప్రదేశ్నా మీరేమనుకుంటున్నారు కామెంట్ చేయండి కానీ స్పీడ్గా కామెంట్ చేయండి పూర్తిగా ప్లాస్టిక్ వాడకంపై నిషేధించిన రాష
కొన్ని హైదరాబాద్ మనకు ఉత్తర ప్రదేశ్లోనే అంతేకాకుండా ఇంకా హైదరాబాద్లో కూడా పై పైన ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ వాడకూడదు అనేసి జీహెచ్ఎంస్ అయితే ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు జారీ అయితే చేసింది సో అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి కానీ ఫుల్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మీద అయితే ఇంకా నిషేధ వేయించలేదు అది ఒక్క ఉత్తరప్రదేశ్ నిషేధించిందని చెప్పొచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా పదకొండు క్వశ్చన్ చూడండి వ్యక్తిగత ఆయుధాల లైసెన్స్ను రద్దు చేసిన రాష్ట్రం ఏది ఓకేనా సో ఇప్పుడు అంటే గన్ యూజ్ చేయడానికి కానీ ఏవైతే వ్యక్తిగత ఆయుధాలు ఉంటాయో వాటిని యూజ్ చేయడానికి లైసెన్స్ అనేది ఖరారు చేస్తారు సో ప్రజెంట్ ఆ లైసెన్స్లు ఖరారు చేసిన ఏదైతే లైసెన్స్లు ఉన్నాయో ప్రజెంట్ అయితే రద్దు చేసింది రద్దు చేసిందే కాకుండా కొత్త వాళ్ళకి ఇంకా లైసెన్స్లు అనేది కవ ఏంటంటే ఖరారు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టలేని రాష్ట్రం ఏదో ఓకేనా గుజరాత్ జమ్మూ కాశ్మీర గోవాన మహారాష్ట్ర అని మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మీకు డిస్ప్లేలో ఏదైతే కనబడుతుందో అందులో మీ చాయిస్ ఏంటి అనేది కామెంట్ చేయండి స్పీడ్గా అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారు అండ్ వాయిస్ అది కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా లైవ్ అనేది కరెక్ట్గా అవుతుందో లేదా అనేది కామెంట్ చేయండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ఒక లైవ్ అనేది స్టక్ అయిపోయి అప్లోడ్ అయిపోయింది సో దాన్ని కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి సో ఫస్ట్ నుండి అందులో ఉంది మళ్ళీ మధ్యలో నుండి అందులో నుండి కవర్ అయింది సో డోంట్ వరీ అండ్ అది ఇది ఒకసారి కవర్ చేసుకొని చూసుకోండి ఒకవేళ రెండు మిస్ అయినట్టు అయితే రేపు రాబోయే కరెంట్ అఫేర్స్ యొక్క లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి సో ఓకేనా అండ్ నువ్వు ఆన్సర్ వచ్చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ అండి బీ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ సో చాలా మంది బిఏ పెట్టారు అండ్ వ్యక్తిగత ఆయుధాల లైసెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాటిని ఇష్టానుసారంగా వాడుతున్నారని జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రభుత్వం జిల్లా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సహకారంతో ఆయుధాల లైసెన్స్లను ఇకపై జారీ చేయకూడదని ఉత్తర్వులు అనేది జారీ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే పన్నెండు క్వశ్చన్ అండి పాఠశాలల్లో మాతృభాషలోని ఓకేనా పాఠశాలల్లో మాతృభాషలోని విద్యను అభ్యసించడం తప్పనిసరి అని ఎవరు విజ్ఞప్తి చేశారు ఓకేనా ఓకేనా పాఠశాలల్లో మాతృభాషలోని విద్యను అభ్యసించడం ఓకేనా అభ్యసించడం తప్పనిసరి ఓకేనా తప్పనిసరి అని ఎవరు విజ్ఞప్తి చేశారు సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ప్రసంగంలో ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ఏం చెప్పారంటే ఇక ఏదైతే వాళ్ళ పాఠశాలలో ఉంటే వాళ్ళలోని ఇంకో మాతృభాషతోనే వాళ్ళు లెర్నింగ్ అనేది చెప్పాలి ఓకేనా ఇంగ్లీష్ అయినా సరే లెర్నింగ్ అనేది తెలుగులోనే చెప్పాలనేసి చెప్పారు సో దాని దానికి సంబంధించి ఎవరు చెప్పారు ఏ నరేంద్ర మోడీనా బీ రా రామ్నాథ్ సింగ్ సి వెంకయ్య నాయుడు డి పీయూష్ గోయల్ సో ఓకే తిరుమల రెడ్డి బ్రో ఒక స్మాల్ డౌట్ అడుగు తిరుమల రెడ్డి అండ్ మీరేమనుకుంటున్నారు నరేంద్ర మోడీనా రామ్నాథ్ గోవిందా వెంకయ్య నాయుడు పీయూష్ గోయల్ సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి వెంకయ్య నాయుడు అండి సో సీజ్ రైట్ ఆన్సర్ వెంకయ్య నాయుడు భారతదేశ వైస్ ప్రెసిడెంట్ భారతదేశ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు తమ మాతృభాషలోని వారి పాఠశాలల్లో నేర్పించడానికి తప్పనిసరి విషయం కావాలని విజ్ఞప్తి చేసే చేశారు అంతేకాకుండా సంస్కృతి విలువలు నైతిక నైతిక విలువలు మరియు సాంప్రదాయ జ్ఞానం వంటి భాషలను వాళ్ళ మాతృభాషలోనే కరెక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు అనే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ యొక్క ఫౌండర్ డే వేడుకలు మరి ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్కే పురం వద్ద న్యూ స్కూల్ బిల్డింగ్ వర్చువల్ ఇన్నాగ్రేషన్లో ఆయన సమావేశం అయ్యారు ఆ సమావేశంలో చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రయాణికుల వీసా నిబంధనలు తగ్గించేందుకు ఏ దేశంలో భారత సంతకాలు చేసుకుంది ఓకేనా ప్రయాణికుల వీసా నిబంధనలు తగ్గించేందుకు ఏ దేశంతో భారత సంతకాలు చేసుకుంది ఏ ఉత్తర కొరియా ఏ ఉత్తర కొరియా అండ్ బి బంగ్లాదేశ్ సి రష్యా డి అమెరికా ఓకేనా సో యాక్చువల్గా ఏం లేదండి సో మనం విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఒక వీసా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో సో ప్రయాణికుల వేసాలను వేసాలపై కొన్ని సవరణలు అనేవి చేసుకోవడానికి ఇరు దేశాలు అనేవి ఒప్పందం గుర్తించుకున్నాయి సో ఆ దేశం ఏంటి ఉత్తర కొరియానా లేదంటే బంగ్లాదేశనా రష్యానా అమెరికానా ఏ రెండు దేశాలు మన దేశంతో ఇంకో దేశం అనేది ఒప్పందం చేసుకుంది సో ఆ దేశం ఏంటి మీరేమనుకుంటున్నారు ఏ ఉత్తర కొరియా బి బంగ్లాదేశ్ సి రష్యా డి అమెరికా నో ఆన్సర్ వచ్చేసి బంగ్లాదేశ్ అండి బీఈస్ రైట్ ఆన్సర్ పొరుగు దేశాల పౌరులకు వీసా నిబంధనలు తగ్గించేందుకు బంగ్లాదేశ్ సవరించిన ప్రయాణ ఒప్పందంపై భారత ఆధ్వర్యం సంతకాలు చేసింది హోంశాఖ మంత్రి రామ్నాథ్ సింగ్ ఆయన ప్రతినిధి అసద్దుమాన్ ఖాన్సా దర్శించడంతో ఈ ఒప్పందం ఢాకాలో రెండు దేశాల మధ్య సంతకం చేసుకున్నాయి ఓకేనా ఢాకాలో జరిగింది బంగ్లాదేశ్లో అండ్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ధూమపానంతో గుండు కొట్టుకునే వేగం లయ తప్పే ప్రమాదం ఎంత శాతం ఎక్కువ అని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ధూమపానంలో ధూమపానంతో అంటే ఎక్కువగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు లై హార్ట్ పీట్ అనేది కొంచెం లయ తప్పే ప్రమాదం ఎంత శాతం ఎక్కువ అనేసి తాజా అధ్యయనం చెప్పింది ముప్పై ఐదు శాతమా బి ముప్పై ఐదు శాతమా సి నలభై శాతమా డి నలభై ఐదు శాతమా వాట్ ఈస్ ఎవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా మీరేమనుకుంటున్నారు ముప్పై శాత
సో డిగ్రీ ఏదైనా సరే ఓకే సో ఓకేనా పర్లేదు నో ప్రాబ్లం డిస్టెన్స్ అని ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయడు ఆత కొన్ని ఒకవేళ ఒకవేళ మెయింటైన్ చేస్తే మట్టిగా ఖచ్చితంగా వాడు డిక్లేర్ చేస్తారు డిస్టెన్స్ డిగ్రీ అనేది ఇక్కడ ఉపయోగపడదు రెగ్యులర్ డిగ్రీ మాత్రమే అవుతుందని సో వాళ్ళకి ఎవరైనప్పుడు డిగ్రీ వాళ్ళు డిస్టెన్స్ డిగ్రీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో నా ఆన్సర్ వచ్చేసి డి అండి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో దుమపానంతో గుండు కొట్టుకున్న వేగం లైతప్పే ప్రమాదం నలభై ఐదు శాతం అధికమని తాజా అధ్యయనం హెచ్చరించింది రోజుకు తాగే ప్రతి పది సిగరెట్లలో ఆర్డియల్ ఫిబ్ ఫిబ్రిలేషన్గా పిలువబడే అను అసంబద్ధ హార్ట్ బీట్ ముప్పు పద్నాలుగు శాతం పెరుగుతుందని అధ్యయనం పేర్కొంది స్మోకింగ్తో ఆర్టియల్ ఫె ఫిబ్రిలేషన్ రీసెక్ అధికమని అయితే పొ పొగ తాగడానికి తక్షణమే స్వస్థ పలకడం ద్వారా దీన్ని నివారించవచ్చని అన్నారు ప్రపంచంలోని ప్రాణాంతగా స్ట్రోక్ టెస్ట్లో ముప్పై శాతం ఆర్టిఫిషియల్ ఫెబ్రిలేషన్ వల్లనే ముంచుకొస్తున్నాయి అంటే ఎవరైతే స్మోకింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ హార్ట్ అటాక్స్ అనేసి ఇలాంటివి కొన్ని ఎక్కువగా వస్తున్నాయని చెప్పడం జరిగింది అధ్యయనం వివరాలు యూరోపియన్ జర్నల్స్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ కార్డియాలజీలో ప్రచురితం అవడం జరిగింది ఓకేనా సో అదొక వైద్యపరమైన మ్యాగ్జైన్ సో అందులో ప్రచురించడం జరిగింది సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి గ్రామంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయనున్న రాష్ట్రం ఏది ఓకేనా అంటే ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ మనకి మెయిన్ సిటీస్లోనే ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఇప్పుడు గ్రామాల్లో కూడా ఒక్కొక్క సీసీ కెమెరాని ఏర్పాటు చేయడానికి ఏ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ బి తెలంగాణ సి ఢిల్లీ సారీ సి ఢిల్లీ డి తమిళనాడు ఓకేనా మీరే అనుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఢిల్లీయా తమిళనాడ సో సత్యశ్రీ సైడ్ అవుతున్నారు ఏంటంటే ఏది ఒకేషనల్ స్టూడెంట్స్కి ఏఎల్పి టెక్నీషియన్కి ఎలిజిబుల్ ఆ బ్రో అని అడిగారు యాక్చువల్గా మీరు నోటిఫికేషన్ చదువుకున్నట్టయితే క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేశాడు ఇంటర్ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఎవరైతే మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ చేశారో వాళ్ళకి మాత్రమే అంటే ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అనేసి క్లియర్ కట్గా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకేషనల్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఎలిజిబుల్ లేదు అండ్ నా దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి సో బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ఇప్పటికే సిటీస్లో మెయిన్ మెయిన్ సిటీస్లో సీసీ కెమెరాలు అనేవి ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు విలేజెస్లో కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఓకేనా సో అదే అక్కడ మ్యాటర్ ఎంత కూడా ఇంకేం లేదు అండ్ సో మీకు ఆన్సర్స్ కావాలనుకుంటే ఇవ్వండి ఇక్కడ నేను లాస్ట్లో జవాబులు అని ఇచ్చేసి మొత్తం దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశాను సో రేపు రాబోయే కరెంట్ అఫర్స్లో ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకొని మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేయండి సార్ లైవ్లోకి వచ్చేటప్పుడు అండ్ మన ఛానల్ గురించి అందరికీ చెప్పండి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎలా అవుతాయని అంతేకాకుండా నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి అండ్ మరి మరి అండ్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా డౌట్లు ఏం క్లియర్ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంకా భయ డౌట్లు ఏం క్లియర్ చేయొద్దు సండే సండే లైవ్కి వస్తున్నావు కదా లేదా సాటర్డే వస్తావు కదా ఆ రోజు క్లియర్ చేయని చెప్పారు సో అప్పటి వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అప్పుడు క్లియర్ చేసుకుంది ఓకేనా సో ఓకే బాయ్ ఓకే గాయస్ ఐ లవ్ యూ బాయ్